ওকে আজকের ক্লাসটা হচ্ছে মেইনলি আপনাদের সি এর স্টার্টিং থেকে ফলো পর্যন্ত আমি পুরোটা একটা ওভারভিউ দেব যারা অনেক নতুন স্টুডেন্ট আছেন তাদের সবার বোঝার জন্য কাজ সামনে হচ্ছে আমাদের ক্লাস টেস্ট আছে তাহলে আমরা ট্রেনি দেখব যে কিভাবে আপনারা যখন একটা সিলেন্স স্টার্ট করেন ডেফিনেটলি কি করতে হয় আপনার যে আপনি যে আইডিটাকে ইউজ করছেন লাইক আপনারা কোড ব্লক ইউজ করতে পারেন আপনারা হচ্ছে বিএস কোড ইউজ করতে পারেন যে যেটা আইডি ইউজ করেন না কেন সেই আইডিটাকে কি করতে হবে আগে সিট যে লাইব্রেরি আছে সেটার সাথে কানেক্ট করতে হবে রাইট কানেক্ট করার জন্য আমরা যে জিনিসগুলো ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রি প্রসেসিং পার্টটা প্রি প্রসেসিং পার্টে আমরা কি করি সিট জন্য হ্যাশ ইনক্লুড এই যে এই হচ্ছে আমাদের পার্টটা এখন এই লাইব্রেরির ভেতরে কিন্তু অনেকগুলো অপশনস আছে রাইট এক একটার জন্য আমরা এক একটাকে ইউজ করি হেডার ফাইল ইউজ করি এখন দেখেন আমরা নর্মালি যদি কোনো একটা কিছু প্রিন্ট করতে চাই মানে ইনপুট নিয়ে আউটপুট দিব সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি শুধু স্ট্যান্ডার্ড যে ইনপুট আউটপুট লাইব্রেরিটা আছে সেটাকে কল করলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে আর তো কিছু এখানে আমাদের দরকার পড়ছে না সো এই জন্য আমরা লিখবো হেডার ফাইল এস টি ডি আই ও ডট এইচ ঠিক আছে এই এস টি ডি আই ও মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট লাইব্রেরি সি এর যে লাইব্রেরিগুলোকে আছে সেগুলোর ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে ডট এইচ সবগুলো ফাইলেরই কিন্তু একটা এক্সটেনশন থাকে যখন আপনারা দেখবেন ওয়ার্ডে লিখবেন তখন পাশে আসে কি ডট টেক্সটি টেক্সট আসে দেন এক্সেল এ লিখলে এক্সেল একটা আসে এরকম সবগুলোর জন্য কি আলাদা আলাদা আমাদের ফাইল এক্সটেনশন আছে সো আমরা যখন সি লাইব্রেরির জন্য ফাইল এক্সটেনশন লিখবো সেটা আমাকে লিখে দিতে হবে কি ডট এইচ ওকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কেন যখন শুধু আমরা সিম্পল ইনপুট আউটপুটে কাজ করব তখন শুধু আমাদের এই ফাংশন লাইব্রেরিটাকে কল করলেই চলবে এরপরে আসি এরপরে আমাদেরকে কি দরকার এরপর আমাদেরকে দরকার একটা মেইন ফাংশন এখন দেখেন ফাংশন জিনিসটা কি আগে এটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে ফাংশন হচ্ছে মনে করেন আপনি কোনো একটা কাজ করতে চাচ্ছেন একটা পার্টিকুলার কাজটাকে আপনি কোথাও স্টোর করে রাখছেন ধরে নেন যে আপনি আপনার নাম টাম সব কিছু একটা ফাইলে সেভ করে রাখছেন ফাইলটার নাম দিচ্ছেন কি পার্সোনাল ইনফরমেশন এটা আপনাদের একটা ফাংশন হতে পারে যে পার্সোনাল ইনফরমেশন যেটা এটাই হচ্ছে আপনাদের একটা ফাংশন তার মধ্যে কি আপনি আপনার নাম ধাম এগুলো সেভ করে রাখছেন আবার আরেক জায়গা কি করছেন আপনার যে ভার্সিটির যে রেজাল্ট ভার্সিটি ধর স্কুল কলেজের আপনাদের স্কুল কলেজের যে রেজাল্টগুলো ছিল সেই রেজাল্টগুলোকে আপনি স্টোর করে রেখেছেন ফাইলের নাম দিয়েছেন কি রেজাল্ট এটা আলাদা একটা ফাংশন তাহলে দেখেন এখানে আপনার কটা ফাংশন হচ্ছে দুটো ফাংশন হচ্ছে যেখানে কি আপনি কোন একটা পার্টিকুলার কাজ করছে পার্টিকুলার কাজকে এক জায়গায় আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন সেভ রাখছে আর এক জায়গায় আপনার রেজাল্টগুলোকে কি করছে সেভ করে স্টোর করে রাখছে আপনার কাজ হবে কি ঠিক আছে এই ফাংশনগুলো আপনি চাইলে আপনি আপনার ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে নিতে পারেন এই দুটো ফাংশন থেকে কিন্তু আপনি তো আলাদা আলাদা ভাবে এগুলো ফাংশন নিয়ে কাজ করতে পারবেন না আপনার মনে করেন কোথাও সিভি দিতে হবে ঠিক আছে সিভি সাবমিট করার জন্য আপনার কি করতে হবে আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন প্লাস হচ্ছে আপনার একাডেমিক যে ইনফরমেশন দুটোই লাগবে সিভিতে যে জয়েন্ট করবেন এই জয়েন্ট করার জন্য আপনাকে দুটো ফাংশন থেকে কাজ নিয়ে আসতে হবে যেগুলো স্টোর করেছেন সো এটাই হচ্ছে আমাদের ফাংশনের অ্যাকচুয়ালি মেন থিম যে ফাংশনগুলো কি করছে আপনার কাজগুলোকে ছোট 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 কাজ করে ডিভাইড করে দিচ্ছে যেগুলোকে কি আপনি ইউজ করবেন কোথা থেকে একমাত্র আপনার মেইন ফাংশন থেকে ঠিক আছে সো এই যে এই জন্যই যখন এই যে শুধুমাত্র আমরা কি ইনপুট আউটপুট নিয়ে কাজ করব তখন কিন্তু আমাদের মেইন ফাংশন হলেই হবে তখন কিন্তু আলাদা আলাদা করে কি ফাংশন ক্রিয়েট করার কোনো আমাদের দরকার নেই কারণ এখানে ছোট কাজ করছি আমি এমনিতেই কাজটা ছোট এটা কিন্তু আরও ভেঙে ছোট করার কোনো দরকার নেই এই জন্যই আমরা ইউজ করবো এখানে মেইন ফাংশন তারপরে কি করতে হবে ফাংশনের নাম দিতে হবে ঠিক আছে এখন দেখেন আপনাদের কোশ্চেন হতে পারে যে আমি বুঝবো কি করে যেটা ফাংশন ফাংশন আপনার তখনই বুঝবেন যখন কোনো একটা নামের পাশে আপনারা কি এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেখবেন যেন নামের পাশে যখন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেখবেন তখনই সেটা বুঝে নেবেন কি এটা একটা ফাংশন ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা সেই ডেটা টাইপের ব্যাপারটা নিয়ে ডেটা টাইপ হচ্ছে আমাদের অনেক রকমের ডেটা টাইপ থাকে মেইনলি আমাদের ডেটা টাইপ আমরা যেগুলো ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে ইন্টিজার ক্যারেক্টার ফ্লোট এবং ডাবল ঠিক আছে এখন হচ্ছে ইন্টিজারটা কি তাহলে আমরা কি কি ইউজ করছি ইন্টিজার ক্যারেক্টার 
फ्लोर और डबल ठीक है क्यारेक्टर इवन डिजिट तो थकते पड़े, शब्द के छुने ही होते हैं अपने देर कैरेक्टर, कैरेक्टर माने कि कोई ना जैसे तो लेटर बोलो, कैरेक्टर माने तो लोग की थक्के, कैरेक्टर माने अमर अल्फाबेट बोलो थक्के, कैरेक्टर माने अमर स्पेशल कैरेक्टर्स बोलो थक्के जिगलो, अपने स्पेशल जिगलो साइनेस कर राइट,
ডেটা টাইপ হয়ে গেল আমাদের ফাংশন কি আমরা বুঝে গেলাম মেইন ফাংশন কি হবে রিটার্ন টাইপ কি করতে হবে এগুলো সবার কাছে ক্লিয়ার এখন আসে আপনি কি করবেন ফাংশন গুলো যে মেইন ফাংশন গুলো করছেন বা কাজগুলো করছেন অ্যাকচুয়ালি কি জন্য করছেন কোনো কিছু স্টোর করতে চাচ্ছেন আর কোনো কিছু কি আউটপুট পেতে চাচ্ছেন এটা তো মেইন কাজ কিন্তু স্টোর করার জন্য আমাদের কি দরকার স্টোর করার জন্য আমাদের স্পেসিফিক করে দেওয়া দরকার আমার কম্পিউটার কিন্তু এই দুটোকে আলাদা ভ্যারিয়েবল হিসেবে নিবে 
এখানে কি আমি ক্যাপিটাল দিয়েছি ফার্স্ট এরটা এখানে কি আমি ফার্স্ট এরটা কি স্মলার দিয়েছি সি হচ্ছে কি সি হচ্ছে আমাদের আর এই ল্যাঙ্গ মানে আমরা যে এটা করি যদি আলাদা আলাদা ক্যাপিটাল আর স্মলার এটা কি সে আলাদা হিসেবে দেখে ঠিক আছে सेम করে না सेम হিসেবে সে দেখে না একটা ছোট ওয়ার্ডের চেঞ্জের জন্য কি দেখেন আপনাদের মিস্টেক হতে পারে যে আপনি ডিক্লেয়ার করার সময় হতে পড়েছিলেন কি স্মলার কাজ করার সময় সেটাকে ক্যাপিটাল করবেন আপনাকে এরর দেখাবে বলবে যে আপনি এটা কি করেন নাই ডিক্লেয়ার করেন নাই ম্যাম এর দরে একটা ডলার সাইন দিয়ে এটা সামনে দিলে তো মেবি এরর দেখাবে না স্পেশাল ক্যারেক্টার সামনে দিলে এরর দেখাবে না দেখাচ্ছে ওকে তারপরে দেখেন এখন হচ্ছে আমরা তাহলে ভেতরে ইন্ট্রোডাকশন করি আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা একটা কোড করতে যাচ্ছি সেই কোডটার মধ্যে আমি কি করতে দেব আমি দুটো নাম্বারের মধ্যে যেটা আমার বিগার নাম্বার সেটাকে আমি ফাইন্ড করার ট্রাই করব ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই যে দুটো নাম্বারকে আমি নিব ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট এই দুটো নাম্বারকে আমার স্টোর করার জন্য কি লাগবে দুটো নাম লাগবে তাহলে এই দুটো নাম অ্যাকচুয়ালি কি আমার দুটো ভ্যারিয়েবল তাহলে আমাকে কি করতে হবে দুটো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে ভ্যারিয়েবল কিভাবে ডিক্লেয়ার করবেন দেখেন ফার্স্টে কি হবে আমার ডেটা টাইপ হবে আমরা যাই না আমরা যদি মনে করেন ইউজার যদি আপনাকে ফ্লোর টাইপের দেয় তাহলে কি আমি হচ্ছে আমি যদি ডিক্লেয়ার করি ইন্টিজার টাইপের ওই ইউজার দেখ ইনপুট ফ্লোর টাইপের কাজ করবে না রাইট সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই জন্য আমি কি বাই চান্স আমি এটাকে কি করে দেব ফ্লোর হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দেব আমার 
মনে করেন আমি দুটো নাম্বার দিয়েছি এখন আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যেটা বিগার নাম্বার শুধুমাত্র সেটা শো করব আমি যেটা আমার বড় আমি শুধু সেটা শো করতে চাচ্ছি তাহলে কি করতে হবে বলেন
তাহলে আমাদের আরো একটা কিছু শর্টকাট দরকার যাতে করে কি হবে আমার টাইম কমপ্লেক্সিটিটা বা আমার স্টোরেজ সিস্টেমটা কি কমে যায় এটার জন্য কি করা হয়েছে এটার জন্য যে সিস্টেমটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ইফ এলস ঠিক আছে হ্যাঁ নরমালি হ্যাঁ ইফ দিলে কি এলস তা দেওয়া ম্যান্ডেটরি দিতে হবে না এটা এই যে শুধু ইফতে করেছি আমি হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই আবার আমি চাইলে কি ইফ এলস দিও করতে পারি ঠিক আছে তাহলে দেখেন ইফ এলস এর ব্যাপারটা কি এলস এর ব্যাপারটা কি এলস এর মধ্যে ইফ এর মধ্যে কি ইফ লিপ না আপনাকে ডেফিনেটলি কি কন্ডিশন লিখতে হবে এটা মাস্ট ইফ লিপ না আপনাকে মাস্ট কি করতে হবে কন্ডিশনস লিখতে হবে কিন্তু এখানে যদি আপনি ইফ না লেখেন बड़ो ना এটা অটোমেটিক্যালি আমাদেরকে কি বলে দিচ্ছে যে n2 হচ্ছে বড় তাহলে আমি কি করে দিতে পারি এলস কি লিখে দিতে পারি এখানে এলস হিসাবে লিখে দিতে পারি কি যে n2 ইজ গ্রেটার পসিবল এটা তো পসিবল রাইট এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নো না ওকে এখানে আমি কি বলে দিচ্ছিলাম ফার্স্ট এ n1 ইজ গ্রেটার দ্যান n2 এটা যদি ট্রু না হয় তার মানে কি আমি বুঝে যাচ্ছি কি n2 টা বড় এজন্য আমি else এর মধ্যে কি লিখে দিচ্ছি n2 is greater তাহলে দেখেন এখানে আমার কন্ডিশন চেক করতে হচ্ছিল কিন্তু else এ আমার কন্ডিশন চেক করতে হচ্ছে না টাইম কমে যাচ্ছে আমার কমপ্লেক্সিটি কমে যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের if else কি আছে আবার আছে
দেখলাম তাই করে ওটা হবে না তো হবে না ওটা অ্যাকসেপ্ট করব না ওকে এই যে আপনারা ফাইল দিতে চাচ্ছেন সেলসের সাথে ফাইলের ওখানে তো রুলস দাও আছে ওটা জাস্ট অ্যাপ্লাই করে দিবেন মানে কিন্তু একটা কোণের মধ্যে মানে দুইটা একসাথে আমরা হারাই দিতে হবে হুম ডাবল এর কাছে এটা হচ্ছে ডাবল এর একটা কথা হচ্ছে যে ডাবল এন্ড ইউজ করা হচ্ছে নরমালি এন্ড করলে আমরা কি করি একটা এন্ড ইউজ করি সো আপনারা যখন কাজ করছেন এটা আপনারা কম্পিউটারে যখন ই হিসেবে চিন্তা করেন বিটস হিসেবে চিন্তা করেন বিট যখন আপনারা বিট ক্যালকুলেশন করবেন বিট নিয়ে যখন ক্যালকুলেশন করবেন তখন আপনারা একটা এন্ড ইউজ করতে পারেন কিন্তু দেখেন এই যে আপনারা যে একটা নাম্বার মনে করেন ফাইভ ফাইভ যদি আমরা এটা কি করতে পারি এটা যদি আমরা ভাঙতে চাই তাহলে কিন্তু এটা দেখেন এরকম ভাবে হবে
boxes থাকে তো এভাবে নরমালি বলছি তাহলে কি একটা কোড ফার্স্ট যখন আপনি করতে যাবেন কোডটা কি হবে আমার স্টার্ট করব আমি স্টার্ট করা মানে অ্যাকচুয়ালি মেন করতেছে কি আপনি যে ফ্রি প্রসেসিং এর যে কানেকশন গুলো আছে সেগুলো সব কি আপনি ডান করছেন তাহলে এখানে কি হবে স্টার্ট ঠিক আছে স্টার্ট করার পরে আপনি কি করেছিলেন এরপর আপনি ভেরিয়েবল গুলো কি ডিক্লেয়ার করেছেন এই যে ভেরিয়েবল গুলো ডিক্লেয়ার করা তারপরে হচ্ছে কি ইনপুট নেওয়া এই জিনিসগুলো কি এগুলো আপনাদের করবে হচ্ছে ইনপুট আউটপুটের মধ্যে তাহলে দেখেন এখানে কি হবে এটার জন্য এই বক্স ইউজ করা হবে ঠিক আছে এখানে আপনি কি নেবেন ইনপুট নিছিলেন কি নিছিলেন ইনপুট ফ্লোর টাইপের ফ্লোর টাইপে নিছিলেন কি n1 n2 আর n3 ঠিক আছে ইনপুট নিয়ে নিয়েছেন এরপরে কি করবেন আপনি কি করেছিলেন আপনারা কন্ডিশন अप्लाई করেছিলেন তাহলে কি দেখেন কন্ডিশন ছিল ফার্স্ট কন্ডিশন কি ছিল এই কন্ডিশন দেওয়ার জন্য এই ভাবে ডায়মন্ড শেপ ইউজ হবে ফার্স্ট কন্ডিশন কি ছিল n1 is greater than কি n2 and n n1 is greater than n3 right this is a flow এই যে এরকম করে flow হয় এটা কি হবে ট্রু হবে না হলে কি ফলস হবে যদি ট্রু হয় তাহলে কি প্রিন্ট করে দেখাচ্ছিল আমাদেরকে n1 প্রিন্ট করে দেখাচ্ছিল রাইট তাহলে যদি এটা ট্রু হয় প্রিন্ট কি করবেন প্রিন্ট এ n1 is greater প্রিন্ট এ প্রিন্ট এ লিখতে হবে এই যে এই সেবটা লিখছেন মানে এটা ইনপুট নিচ্ছে তাহলে কি n1 is greater এটা যদি কি হয় ট্রু হয় ট্রু হলে কি হচ্ছে n1 is greater ট্রু হলে কি এটা প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে প্রিন্ট হয়ে কি কোর্স শেষ হচ্ছে পরের ব্লকে আর যাবেন না চেক করতে তাহলে কি হচ্ছে এর পরে এন্ডে চলে যাচ্ছে কোর কিন্তু শেষ যদি কি এটা ট্রু না হয় সেই ক্ষেত্রে কি হবে বলেন সেই ক্ষেত্রে আমরা নেক্সট এ চেক করতে যাচ্ছি আমি নেক্সট এ আমার কন্ডিশন কি ছিল যে এন3 ইজ গ্রেটার দ্যান এন1 এন্ড এন এন3 ইজ গ্রেটার দ্যান এন2 
a plus b कुछी है कि दूसरे द्वारे मध्य में की कुछ जो कुछ right ये जो नो एक एक बाला है कि जो तो दूसरे द्वारे मध्य काट कुछ है जो नो टेकी binary operator दूसरे द्वारे के शेय जो कुछ है that's why it is called the binary operator इतना क्या करो अपने unary operator क्या ना बोलते हैं n one एंड दूसरे सापो भाई फर्स्ट आवे की चिलो ten चिलो इतना क्या हमरे entries कोडे कत्तो कर बो a plus plus माने कि जाने एक कोडे बढ़ बे और एक कोडे कम बे a plus plus माने वो छह कोडे बढ़ बे और एक कोडे कम बे एक बार देखें आमी जब हम इतने के increment कर बो तो हम क्या हो बे n one into बार तो ten plus one हो बे right माने कि n one एंड zero टाइप बढ़ ची तो शायद ही कोणो कोणो किचु के add कर ची बाकी चु कर ची कर ची ना ये जो ना इतने की बाला है unary operator बाला है ठीक है सें जो भी दूसरों ने काज कोडी अपना तो अपन शे टामर binary और single जो भी काज हो तो अपन शे टामर unary ताहोले ये टाके ये चीज़ हमार basic structure जो हमारे टाके होते हैं follow ऐसे तरह की सब बे Statement has been Constitution, right? It is a key for look at basic structure But it is a good thing to leave the day a format a value to the other boss right now Let me use a term to declare for both In this are N1 equal to 10 Condition for C N1 should be less than 20 ए पढ़े कि इंक्रीमेंट कर देगो सब तो भी इंक्रीमेंट कर देगी ची एन वन प्लस प्लस ठीक है सर एक बार तेरा स्टेटमेंट हो चाहे आमी जेक आज बोलो कब तक चाची शेवरो सब बोले कि हमार स्टेटमेंट ओके ताहोले हम रहो चाहे फॉर्लूप टा देखने आपका तेरा फॉर्लूप पर एक तेरा एग्जांपल चिलो हो चाहे फिबोना की सीरीज एक 
করে নিতে হবে এরপরে দেখেন একটা কাজ করছো জিবি 1 এবং 2 মিলে অ্যাড করে কি আমরা সেটাকে আরেকটা জায়গায় কি করতে হবে স্টোর করতে হবে না না হলে কিটা হারায় যাবে না যেটা একটু আগে বললাম যে প্রত্যেকটা ভ্যালু যেটাই আপনাকে কি স্টোর করতে হবে সেটাই কি নতুন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে সেটাকে আমি কি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি নেক্সট ভেরিয়েবল ঠিক আছে এটা কি ভ্যালু 1 এটা ভ্যালু 2 এটা কি নেক্সট ভেরিয়েবল ঠিক আছে এখন কি হবে ভ্যালু 1 এবং ভ্যালু 2 টা কি আমি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব রাইট সো আমি কি করব স্ক্যান এফ স্ক্যান এফ কি পার্সেন্টেজ অফ ডি পার্সেন্টেজ অফ ডি কি নিচ্ছে এম পার্সেন্ট অফ বি1 কমা এম পার্সেন্ট অফ বি2 দুটো ভ্যালু কি আমি পেয়ে গেছি রাইট দুটো ভ্যালু পেয়ে যাওয়ার পরে আমার কি হচ্ছে থার্ড ভ্যালুটাকে আমার বের করতে হবে এটা কি দেখেন ফারস্টে কি হচ্ছে আমার এটা থেকে আমি এই থার্ড নাম্বারটা পাচ্ছি এটা থেকে আবার এর পরেরটা পাচ্ছি এরকম করে কি এটা সামনে থেকে ফরওয়ার্ড যাচ্ছে না ফরওয়ার্ড গোইং না আমি কি বলছি আমার সিরিজের লেন্থ কত হতে হবে 10 পর্যন্ত মানে আমি 10টা ভ্যালু চাচ্ছি তাহলে কি 10 পর্যন্ত আমার লেন্থ হতে হবে হওয়ার জন্য আমার কত বারে থেকে দরকার যোগ করতে হচ্ছে আটবার যোগ করতে হচ্ছে তাহলে কি আমার যে লুপটা আমি ইউজ করব সেই লুপটা কতবার চলবে আটবার চলবে আটবার চলতে হবে এটার জন্য কি করবেন এই যে ফর লুপে যেটা আমার বেসিক স্ট্রাকচার ছিল ফর এখানে আপনি ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন একটা ভেরিয়েবল सपोज i i এর ভ্যালু আমি বলে দিচ্ছি কি 1 মানে 1 থেকে স্টার্ট হবে লুপ একবার লুপটা যখন স্টার্ট হবে তখন i এর ভ্যালু কত থাকবে 1 থাকবে এবং এটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে আর কত ভ্যালু লাগবে আটটা ভ্যালু লাগবে তাহলে কত পর্যন্ত যেতে হবে 1 থেকে স্টার্ট করলে 8 পর্যন্ত যেতে কতবার
এরপরে কি করছি নেক্সট যে ভ্যালুগুলো সেটাকে ফলোপের মধ্যে কি শুধু নেক্সট এর ভ্যালুগুলোকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি এখন দেখেন এরপরে কি হচ্ছে এর এখানে আগে শুধু জিরো ছিল আর ওয়ান ছিল আপনাকে এখন মুভ করতে হবে মুভ করে কি হয়ে যাবে v2 এর মধ্যে কি v2 কে এখন কি বানাতে হবে v1 বানাতে হবে আর v2 কে নেক্সট হ্যাঁ v2 কে কি করতে হবে নেক্সট এ নিয়ে যেতে হবে তাহলে এই রামিটা কি হয়ে যাবে বলেন v1 will be কি হয়ে যাবে v1 equal to কি v2 হয়ে যাবে v1 equal to v2 মানে কি v2 এর যে ভ্যালুটা ছিল সেটা এখন v1 এর মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে কি আর সবার কাছে সাম ডিরে কি হবে কন্ডিশন লিখে দিলে এটা আসলে না সফিং করেছিলাম না এরকম করে কি সফ হয়ে যাচ্ছিল না তাহলে কি হচ্ছে এখন v1 এর ভ্যালুটা সরি v2 এর ভ্যালুটা v1 এর মধ্যে স্টোর হয়ে যাচ্ছে এরপরে কি লিখব v2 ইকুয়াল টু নেক্সট তার কি হচ্ছে নেক্সট এর ভ্যালুটা v2 এর মধ্যে স্টোর হয়ে যাচ্ছে এটা করার কারণে কি হয়ে যাবে এখন এটা হয়ে যাবে এই এটা হয়ে যাবে v1 এটা হয়ে যাবে কি v2 এখন আমাকে কি বের করতে হবে নেক্সট নেক্সট বের করতে হবে আবার তাই এই যে এই আবার ফর লুপ ছোট 